இருக்கவே இருக்காது அதுக்காக தமிழ் மட்டுமே கத்துக்கிட்டா எப்படி 
ஸ்பெஷலிஸ்ட்ல பிளேஸ்மென்ட் ஆக முடியும் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க கேக்கலாம் அதுக்காகவே இவங்க ஆப்டிடியூட் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரெய்னிங்கும் கொடுக்குறாங்க இதுல சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரெய்னிங் இருக்கு பாத்தீங்க அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரெய்னிங்ல நமக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷும் கத்து கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் கிடையாது இவங்க 400க்கு மேற்பட்ட ரெக்ரூட்மென்ட் கம்பெனியோட டை அப்ல இருக்காங்க சோ அதனாலயே 100% பிளேஸ்மென்ட்டுக்கும் சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க சரி நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஓகே தான்டா ஆன்லைன் கிளாसेसல வெறும் தியரி மட்டும் தான்டா சொல்றவங்க இப்ரா பிராக்டிகல் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆக அப்படி கேட்டிங்கனா அதுக்காகவே இவங்க இண்டஸ்ட்ரி ஆலன் கரிக்குலம் வச்சிருக்கறனாலயும் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சிருக்கறனாலயும் இவங்க கோர்சஸ் எல்லாம் பயங்கர பிராக்டிகலா இருக்கும் இந்த நேரத்துல சிம் டிவர்ஸ்ல இப்ப 800க்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க 40க்கு மேற்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது இவங்க கோர்சஸ் எல்லாத்தையும் अफோர்டபிள் பிரைஸஸ்ல தராங்க ஜீரோ காஸ்ட் இஎம்ஐ லே தராங்க அட முக்கியமான விஷயம் இவங்க கோர்சஸ் எல்லாத்தையும் வீக்கெண்ட் கிளாसेसாவும் எடுத்துக்கறாங்க இன்னமும் எதுக்கு யோசிக்கிறீங்க ராஜேஷ் சிம் டிவர்ஸ் கனல லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் அத கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லனா ஸ்கிரீன்ல தர நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பேக் டு தி ஸ்டோரிக்கு வந்து அப்படினா 1800 கலகடத்துல சாரா பின்னமுக எழுதுன அந்த ஒரு புக்ல இருந்து தான் பாத்தீங்கனா எக்கச்சக்கமான மிஸ்டரியான விஷயங்களையும் அன்பிலிவபிளான சில திங்ஸையும் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த சாரா பின்னமுக யார் அப்படினு பாத்தீங்கனா அந்த கலகடத்துல அதாவது 1800 கலகடத்துல இப்ப இந்த ஆர்டிபெக்ட்ஸ கண்டுபிடிச்ச அந்த குகை இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த குகை இருக்கிற பகுதியில வாழ்ந்த பையூட் இனத்தை சேர்ந்த சீஃப் வெனிமுகா அப்படிங்கறவங்களோட மகதான் இந்த சாரா வெனிமுகா இந்த சீஃப் வெனிமுகா இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க அந்த பகுதியில வாழ்ந்தவங்க மட்டும் கிடையாது அந்த பகுதி ஆட்சி செய்ததே இந்த சீஃப் வெனிமுகா தான் அவங்களோட மகதான் இந்த சாரா வெனிமுகா அந்த சாரா வெனிமுகா அவங்களோட புக்ல என்ன எழுதி இருந்தாங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா நாங்க வாழ்ற அந்த பகுதிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற லவ்லாக் அப்படிங்கற இந்த குகையில பதினா ஒரு இன மக்கள் வாழ்ந்து வந்தாங்க அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் எங்க மக்களோட வம்பிழுத்திட்டே இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்ல நாங்க இதவனு பெருசா கண்டுக்காம விட்டுல அப்படி தான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா நாட்கள் போக போக அவங்களோட அட்டோலியம் அதிகமாகி ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல எங்க மக்களையே புடிச்சு புடிச்சு தின்ன ஆரம்பிச்சாங்க சோ அதுக்கு மேல எங்களால பொறுமை இருக்க முடியல இதுக்கு மேல இவங்களை இப்படியே விட்டோம் அப்படினா நம்ம இன மக்கள் எல்லாரையும் அழிச்சிடுவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எதிரா போர் தொடுத்து போனோம் அப்படி போர் தொடுத்து போறப்ப அந்த குகையில இருந்து அவங்களை பார்க்கறப்ப நாங்க உண்மையிலேயே மிரண்டு போய்ட்டோம் ஏனா அங்க இருந்த மனிதர்கள் யாருமே நார்மலான மனிதர்கள் மாதிரி இல்ல அவங்க பயங்கர ஜெய்ஜாண்டிகா ஒரு அசுரன் இருந்தா எவ்வளவு பெருசா ஜெய்ஜாண்டிகா இருப்பானோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க அவங்களோட முடிகள் எல்லாமே பதனா சவப்ப கலர்ல இருந்துச்சு அந்த மக்களோட பேர் தான் சாண்டுகா அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க அந்த புக்ல மென்ஷன் பண்ணி இருந்தாங்க அந்த சாண்டுகா மக்களோட கிட்டத்தட்ட 3 வருடங்கள் கண்டினியூஸா போர் தொடுத்து தான் நாங்க ஜெயிக்கவே செஞ்சோம் அப்படி ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க சில ஜெயின்ஸ் பதினா உயிரோட தான் இருந்தாங்க சோ அவங்கள விட்டு வச்சால அவங்க நமக்கு பிரச்சனை தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதனாலயே அந்த மிச்ச இருந்த சில பேரையும் பதினா அந்த குகைக்குள்ள அடிச்சு தள்ளி விட்டு அந்த குகையோட என்ட்ரஸ் நாங்க கம்ப்ளீட்டா சீல் பண்ணி அந்த குகைக்குள்ள ஃபுல்லா மரக்கட்டைகளை நிரப்பி அந்த குகையவே நாங்க தீ வச்சு விட்டுட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த புக்ல அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த ஒரு புத்தக குறிப்பே அந்த குகையில கிடைச்ச சில பொருட்கள் அண்ட் எலும்பு கூடுகளை வச்சு நாம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படினா கண்டிப்பா இந்த குகையில ஜெயின்ட் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்றத ப்ரூஃப் பண்ணது இல்லையா அது மட்டும் கிடையாது இந்த குகைக்கு வந்த ஆராய்ச்சியல அந்த குகையோட என்ட்ரன்ஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கறப்பயோ அந்த குகையோட என்ட்ரன்ஸ்ல எக்கச்சக்கமான பர்னிங் மார்க்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதையோ அவங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க சோ இந்த பர்னிங் மார்க்ஸ் வச்சு நம்ம பார்க்கறப்ப கண்டிப்பா அந்த புக்ல இருக்குது உண்மைதா அப்படின்றத நமக்கு தெளிவா விளக்குது இல்லையா அதாவது அந்த சாரா வெனமுக அவங்களோட புக்ல மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அந்த குகையோட என்ட்ரன்ஸ்ல தீ வச்சு கொளுத்துனதுக்கான மார்க்ஸ் இருக்குறத கண்டுபிடிச்சத வச்சு பார்த்தோம் அப்படினா கண்டிப்பா இங்க ஜெயின்ஸ் வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்படின்றது தெளிவா நமக்கு விளங்குது இல்லையா அது மட்டும் கிடையாது ஜெயின்ட் இந்த குகையில வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு மூன்றாவது இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சான்றே ஆராய்ச்சியாளர்கள் இங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்றப்ப அங்க இருந்த எலும்பு குழுகளோட மண்டே ஓட்டல என்ன மாதிரி என்ன முடிஞ்சிருந்து சவப்பு கலர் முடி தான இருந்துச்சு சோ அந்த சவப்பு கலர் முடிகள் எல்லாத்தையுமே வச்சு ஒரு ஆடைய உருவாக்கி அந்த ஒரு ஆடைய தான் சாரா வெனமுகா போட்டுக்க மாதிரியான ஒரு வரைபடம் சாரா வெனமுகா எழுதின புக்லயே இருந்துச்சு சோ இத வச்சு பாக்குறப்ப அந்த ஜெயின்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சு அவங்களோட முடிய வச்சு தான் ஆடைய தயாரிச்சு இவங்க போட்டுக்க மாதிரியும் நமக்கு தெரியுது இல்லையா சோ நமக்கு கிடைச்ச அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பாக்குறப்ப இந்த லவ்லாக் எவ்வளவு ஜெயின்ஸ் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படினா கண்டிப்பா அவங்க இந்த குகையில மட்டும் வாழாம அந்த குகையை சுத்தி இருக்கிற சரவுண்டிங்ஸ்லயும் வாழ்ந்திருக்கணும் இல்லையா அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி எப்பயாச்சும் இதே மாதிரி ஸ்கெலட்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா அப்படி சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ணி பாக்குறப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் இந்த குகை இருந்த பகுதியிலேயே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு அடி
மனிதர்களோட உருவத்திலேயே அமைப்பிலே இல்லவே இல்ல இதுக்கெல்லாம் மேல ஒவ்வொரு சிலையும் கிட்டத்தட்ட எட்டு அடி உயரமும் அலட்டன் எட்டையும் கூடதா இருந்துச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த சிலைகளுக்கு ஒரு பேரும் வைக்கிறாங்க அதுதான் ஒவ்வொன்று <laughs> ஒரு <laughs> பாத்தாலேயும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> கிடைக்கிறது <laughs> பெருசாவும் <laughs> விசாரிக்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> தெரியாமையே 
வச்சிருக்காங்க இந்த மோனலிட்ஸ்க்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க அதுதான் மென்கேர் சோ இப்படி முப்பத்தஞ்சாயிரம் மோனலிட்ஸ் ஒரே பீரியட்ல கண்டுபிடிச்ச உடனே இதற்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணப்ப சில பேர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சொல்ற மாதிரியே தான் அந்த காலகட்டத்துல இதே மாதிரி யாராச்சும் ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கல்ல செஞ்சு வச்சிருந்திருப்பாரு அதை பார்த்த சில பேர் பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 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 இடத்துல போய் செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்றாங்க ஆனா எனக்குதான் சில பேர் அந்த மாதிரி சொன்னாலும் வேறு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த மோனலித் அப்படின்றது சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது இதுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு டீப்பான மீனிங் இருக்கணும் அந்த மீனிங் நம்மளால வேணா கண்டுபிடிக்க முடியாம இருக்கலாம் அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாதனால இது விளையாட்டுத்தனமான ஒரு விஷயம் அப்படி நம்ம சொல்லிட முடியாது ஆனா இதற்கான மீனிங் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு அப்படின்னா மனிதர்கள் இதுவரைக்கும் கண்டிராத பல விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு எக்கச்சக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்ம தான் செய்யறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த மெட்டல் மோனலித் இல்லாட்டினா அந்த காலகட்டத்தில் ஆன்சன் காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செங்குத்தான ஒற்றைக்கல் மோனலித்து எதுக்கு ஒரே காலகட்டத்தில் இவ்வளவு கற்கள் வைக்கப்பட்டுச்சு அதற்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் ரீசன் இருக்குமா இல்லாட்டா வெறும் அழகு பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் வைக்கப்பட்டதா அப்படின்ற உங்களோட கருத்தை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆனா எது எப்படி இந்த மோனலித்துக்கான உண்மையான மீனிங் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இந்த மோனலித் இந்த உலகத்தில் ஒரு மிஸ்ட்ரியா தான் தொடர்ந்துட்டு இருக்கும் மறக்காம